হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল চলে আসলাম আজকে নতুন একটা রিকমেন্ট ভিডিও নিয়ে যেটা কিনা ছেড়েছে ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি হুগলি এনএইচএম মের আন্ডারে এখানে মেমো নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছে এখানে ডেট দিয়ে দিয়েছে তো দেখে নেওয়া যাক কি বলেছে রিকমেন্ট নোটিশ তো এখানে বলেছে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আন্ডারে এনএইচএম এনএইচএম এসবিএফসি এর আন্ডারে অনেকগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট পোস্টের ভ্যাকান্সি দিয়েছে যেটা কিনা না কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস ক্যাটাগরি ওয়াইজ পোস্ট ভ্যাকান্সিস কোয়ালিফিকেশান মুড অফ সিলেকশান এজ লিমিট অ্যান্ড রিমিউনারেশান আর ইলাস্ট্রেটেড ইন এনসিওর এ লিস্ট কিন্তু নিচে দিয়ে দিয়েছে তারপর কি বলছে দ্য অ্যাপ্লিকেশান মাস্ট বি এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসিডেন্ট হতে হবে দ্য দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট হ্যাভ নলেজ অফ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে নলেজ থাকতে হবে তারপরে কি বলছে এলিজিবেল ক্যান্ডিডেট শুড অ্যাপ্লাই অনলাইন ইন দ্য প্রেসক্রাইব ফরমেট অ্যাজ গিভেন ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট ওয়েবসাইট ডাব্লু বি হেলথ ডট গভর্নমেন্ট ডট ইন ফ্রম ওয়ান মার্চ টু টোয়েন্টি মার্চ ফর দ্য মেনসেন্ট পজিশনস মানে অনলাইন ফর্ম ফিল করতে হবে এখানে ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিয়েছে আর স্টার্টিং ডেট আর লাস্ট ডেটটা দিয়ে দিয়েছে তারপরে এখানে জেনারেল ইনফরমেশান দিয়েছে এগুলো তোমরা পড়ে নেবে এখানে দেখো এখানে বলেছে নো নিড টু সেন্ড হার্ড কপি কোনো হার্ড কপি বা প্রিন্ট কপি সেন্ড করার কোনো দরকার নেই অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম সাবমিটেড অনলাইন শুধু অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করতে হবে তারপরে এখানে দেখো পাবলিশড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টোয়েন্টি নাইন ফেব্রুয়ারি স্টার্ট ডেট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম ফার্স্ট মার্চ লাস্ট ডেট অফ রেজিস্ট্রেশান টোয়েন্টি ওয়ান মার্চ তারপর লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান ফি টোয়েন্টি ওয়ান মার্চ লাস্ট ডেট অফ ফুল সাবমিশন অফ ফ্রম মিড নাইট অফ টোয়েন্টি এইট মার্চ তো রেজিস্ট্রেশান করার কিন্তু লাস্ট ডেট হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মার্চ তোমরা তার আগেই করে নেবে আর অ্যাপ্লিকেশান ফিসও কিন্তু সাবমিট করার লাস্ট ডেট হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মার্চ আর অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করার লাস্ট ডেট হচ্ছে মিড নাইট অফ টোয়েন্টি এইট মার্চ তারপরে কি বলছে অ্যাপ্লিকেশান ফিস আর এস ওয়ান হান্ড্রেড ফর জেনারেল ক্যাটাগরিস জেনারেল ক্যাটাগরিসের জন্য কিন্তু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাপ্লিকেশান ফি লাগবে তারপরে রুপিস ফিফটি ফর রিজার্ভ ক্যাটাগরি রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য কিন্তু পঞ্চাশ টাকা লাগবে এসসি এসটি ও বিসি এ ও বিসি বি এগুলো রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য কিন্তু পঞ্চাশ টাকা করে লাগবে অ্যাপ্লিকেশান ফি তারপরে দেখে নেওয়া যাক কি বলেছে তারপরে কিন্তু লিস্ট দিয়ে দিয়েছে কি কি পোস্ট রয়েছে এখানে কিন্তু বিভিন্ন পোস্ট রয়েছে যেরকম সিএচএ প্রথমে দিয়ে দিয়েছে এখানে নাম্বার অফ পোস্ট ভ্যাকান্সি দিয়ে দিয়েছে মোড অফ সিলেকশান ইসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান ডিজারেবেল কোয়ালিফিকেশান এজ লিমিট আর স্যালারি কিন্তু মান্থলি স্যালারিটা দিয়ে দিয়েছে এখানে দেখো সিএচএ সিট হচ্ছে নাইনটি আর এখানে এসটা দিয়ে দিয়েছে মিনিমাম টোয়েন্টি ওয়ান থেকে ম্যাক্সিমাম ফর্টি ইয়ার্স স্যালারি হচ্ছে তেরো হাজার তারপরে দেখো দিয়ে দিয়েছে মেডিকেল অফিসার আন্ডার এস বি এফ সি স্টাফ নার্স ফর ইউ এস ডাব্লু সি আন্ডার এস বি এফ সি এইচ জি তারপরে দিয়েছে সি এইচ ইউ ফর ইউ এস ডাব্লু সি আন্ডার এস বি এফ সি তো যারা যেটার জন্য এলিজিবেল সেই এলিজিবেল ক্রাইটেরিয়াটা দেখে সেগুলোর জন্য কিন্তু ফর্ম ফিল করবে তারপরে এখানে দেখানো যাক কি আছে তারপর রয়েছে স্পেশালিস্ট এমও মেডিসিনের তারপর স্পেশালিস্ট এমও গাইনোকোলজি এগুলো এস বি এফ সির আন্ডারে তারপর স্পেশালিস্ট এমও পেডিয়াট্রিক এটাও এস বি এফ সির আন্ডারে তারপরে স্পেশালিস্ট এমও অপথালোমোলজি এটাও এস বি এফ সির আন্ডারে তারপরে রয়েছে স্টাফ নার্স এটা হচ্ছে এস বি এফ সির আন্ডারে এগুলোতে কিন্তু সব ডিটেলস দিয়ে দেওয়া রয়েছে পোস্টের তো তোমরা যেটার জন্য এলিজিবেল সেটা ভালো করে পড়ে নেবে তারপরে চলে আসছি আইসিটিসি ল্যাব টেক আন্ডার এন এটা আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব তো নাম্বার অফ ভ্যাকান্সি দেখো এইট 
আর এর মোড অফ সিলেকশান কী রয়েছে রিটেন এক্সাম অ্যান্ড ইন্টারভিউ ইনক্লুডিং টেস্ট অফ কম্পিউটার নলেজ তো এখানে কিন্তু রিটেন এক্সাম হবে ইন্টারভিউ হবে আর কম্পিউটার নলেজের ওপরে কিন্তু এটার সিলেকশান হবে তারপর এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান কি বলে দিয়েছে গ্র্যাজু গ্র্যাজুয়েট ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি নে গ্র্যাজুয়েট থাকতে হবে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি উইথ মিনিমাম ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স আফটার গ্র্যাজুয়েশান আর এই কোর্সটা করার পরে ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে লাগবে ওর ওর দিয়ে বলেছে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি মানে ডিএমএলটি উইথ মিনিমাম টু ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স আফটার ডিপ্লোমা তো ডিএমএলটি ডিপ্লোমা করা থাকতে হবে প্লাস টু ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আফটার ডিপ্লোমা তারপর কি বলেছে দ্য সার্ভিস অফ এক্সিটিং এলটিজ হু ডু নট হোল্ড এ ডিএমএলটি মে বি কন্টিনিউ ইফ দে হ্যাভ ডান এ সার্টিফিকেট কোর্স ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি অ্যান্ড হ্যাভ মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং ইন দ্য আইসিটিসি পিপিটিসিটি এআরটি সেন্টার রান আন্ডার দ্য ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম যাদের ডিএমএলটি কোর্সটা নেই কিন্তু তারা এলটি পদে নিযুক্ত তারাও করতে পারবে যদি তাদের কাছে সার্টিফি সার্টিফিকেট থেকে থাকে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিসের আর ফাইভ ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে আইসিটিসি বা পিপিটিসিটি বা এআরটি সেন্টারে যেটা কিনা ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের আন্ডারে রয়েছে তারপরে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া বলে দিয়েছে ওয়ার্কিং নলেজ অফ কম্পিউটার কম্পিউটারে ওয়ার্কিং নলেজটা লাগবে তারপরে এদিকে এজ লিমিটটা বলে দিয়েছে মিনিমাম টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ইয়ার্স আর মান্থলি স্যালারি কিন্তু বলে দিয়েছে একুশ হাজার তারপরে দেখো ফার্মাসিস্ট এখানে ইউআরের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা রয়েছে তারপরে আবার স্টাফ নার্স এআরটি আন্ডার এন এসিপি এখানে জেনারেলের একটা পোস্ট রয়েছে তারপরে এখানে অনেকগুলো পোস্ট রয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আন্ডার এন এম এইচপি তারপর মাল্টি রিহ্যাবিলিটেশান ওয়ার্কার আন্ডার এন পি এস সিই তারপরে হচ্ছে তারপরে দিয়ে দিয়েছে ফ্যাসিলিটি কনসালটেন্ট তারপর হচ্ছে মেডিকেল অফিসার আন্ডার এসিপি থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট অ্যাট ডিএইচ তারপরে দিয়ে দিয়েছে টিবি এইচবি আন্ডার এন টিইপি তারপরে আবার ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আন্ডার এন টিইপি এখানে কিন্তু ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানের দুটো ক্রাইটেরিয়া রয়েছে একটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টে রয়েছে একটা আইসিটিসি ডিপার্টমেন্টে আর একটা হচ্ছে এন টিইপি ডিপার্টমেন্টে এখানে কটা সিট রয়েছে একটা এসসি তো এখানে মোড অফ সিলেকশান কি বলেছে নাম্বার ওয়ান মার্ক অপটেন ইন অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশানের মার্কের ওপর নির্ভর করবে দুই হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স এক্স এক্সপিরিয়েন্সের ওপর নির্ভর করবে এই দুটি পয়েন্ট মিলিয়ে কিন্তু সিলেকশানটা হবে তারপরে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান কি বলেছে টেন প্লাস টু উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি নিয়ে টুয়েলভ পাস হতে হবে তারপর ডিএমএলটি থাকতে হবে ফ্রম এ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ইনস্টিটিউট তারপর তিন নম্বর থাকবে বেসিক নলেজ ইন কম্পিউটার আর ডিজার্ভেল কোয়ালিফিকেশান কি বলেছে বিএমএলটি ফ্রম এ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ইনস্টিটিউট আর দুই নম্বর বলেছে ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইন স্পুটাম স্পিয়ার মাইক্রোস্কোপি এই গেল এর ডিজার্ভেল কোয়ালিফিকেশান তারপর চলে আসছি এজ লিমিট এর মিনিমাম নাইনটিন আর ম্যাক্সিমাম ফর্টি ইয়ার্স আর স্যালারি হচ্ছে বাইশ হাজার তারপরে চলে আসছি এন টিপির আন্ডারে আরেকটা পোস্ট এস টি এস সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার আন্ডার এন টিইপি তো এটাও একটা পোস্ট রয়েছে জেনারেলের তো এটারও সেম সিলেকশান দিয়েছে একটা অ্যাড করেছে শুধু কম্পিউটার টেস্ট আর এর ইসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান দিয়েছে গ্র্যাজুয়েট ইন সায়েন্স সাবজেক্ট সায়েন্স সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েট থাকতে হবে ওয়েল কনভার্সেন্ট উইথ ভেরিয়াস কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইনক্লুডিং এম এস ওয়ার্ড এক্সেল মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানতে হবে তারপর পারমানেন্ট টু হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যান্ড শুড বি এবেল টু ড্রাইভ টু হুইলার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে পারমানেন্ট আর ড্রাইভ করতে জানতে হবে আর ডিজার্ভেল কোয়ালিফিকেশান দিয়ে দিয়েছে এম এস ডাব্লু অ্যাট 
लास्ट वन इयर एक्सपिरियन्स इन एनी नैशनल हेल्थ प्रोग्राम हर एक्सपिरियन्सर ओपर निर्भर कर एर एज लिमिट दिए दिए टोटी वन इयार्स थे फर्टी इयार्स एर सैलारी हे पचिस हज़ार तपर देखो तर कि दिए दिए अबथालमिक असिसटैंट आंडार एच पी सी और ये सीट कटा रही है टू एस सी ते एक जेनारे एक और एर मोड अफ सिलेक्शन दिए दिए एडेमिक वेटेज एक्सपिरियन्स एंड इंटरभ्यू तपर एर इसेंसियल क्वालिफिकेशन दिए फार्ष्ट हायर सेकेंडारि उथथ फिजिक्स केमेस्ट्री एंड बायोलजी दुई नम्बर मास्ट हाव टू इयर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल अबथालमिक असिसटैंट कोर्स और टू इयर डिप्लोमा कोर्स इन अबथालमिक एंड अबटोमेट्री टेक्निक रिकगनइज बै गवर्नमेंट अफ ओस्ट बेंगल एखे क्यों टुएल्व पास थकते हैं उइथ फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलजी और दु नम्बर जे डिप्लोमा कोर्स थकते हैं अबटोमेट्री अबथालमिक टेक्नोलजिर ओपरे एखे कि डिजार्वल क्राइटेरिया कि वन इयर ट्रेनिंग आफ्टर एक्वरिंग ए डिप्लोमा इन अबटोमेट्री रिकगनइज ब गवर्नमेंट ओस्ट बेंगल और इन ए सीई लाइसेंस बै डब्ल्यू बी सी एक्ट तपर आकटा कि प्रिफारेंस टू बी गिवेन द कैंडिडेट हू हाव पास फ्रम आर आईओ आदार्स गवर्नमेंट हस्पिटल उइथ स्टीनेंस और ये एज लिमिट बोले दिए एट्टीन टू फर्टी इयार्स और एर मान्थलि सैलारी दिए अठर हज़ार तो ये गलो अतगुलो पोस्टर क्यों रिकमेंड ऐड़े से जा जा जेटार जो एलिजिबल तुम्हारा क्यों कर पोस्ट क्यों रही है अनेकगुलो डिपार्टमेंटर जो तो ये गलो आज के भिडियो ए रखम छोटो छोटो रिकुमेंट नोट पे अवश्य हमार चानलटा के सबसक्राइब कर और ये रिकुमेंट नहीं जदि कोशन थे अवश्य अवश्य कमेंटर माध्यम जिज्ञेस करबें अन्सार देवार चेषा करब और जरा जरा एखार टेलिग्राम ग्रुपटा जयन करें जयन कर पीडिएफ्ट जेको नतून रिकुमेंट छाड़े से पीडिएफ्टा से सेंड कर देव अपनारा खूब सहजे पे जा डेस्क्रिपने लिंकट देव रही तो चलो आजकल मत एखने तो देखा हे परवर्ती भिडियोते आजकल मत थैंक यू